మీరు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ అది చాలా కూలెస్ట్ జాబ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చేసుకుంటూ ఉంటుంటారు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ సో అలాంటి అంత కూల్ జాబ్ వదిలేసి రాజకీయాల్లోకి ఎందుకు వచ్చారు అదే నాలుగు కోట్ల మంది తెలంగాణ ప్రజల కోసం వాళ్ళ కోసం ఏదైనా జాబ్ చేసి వాళ్ళ కోసం వాళ్ళకి న్యాయం జరిగే విధంగా ఏదైనా చేయాలని బయట ఏం జరుగుతుంది అనేది ఒక అవగాహన అనేది ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరికి వాళ్ళు వాళ్ళే పరిపాలిస్తున్నారు ఇప్పుడు మన పేద కుటుంబాలలో ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు యంగ్స్టర్స్ ని ఎంకరేజ్ చేస్తుంది కాబట్టి అందరు కాంగ్రెస్ పార్టీ నుండి ఫైట్ చేయడానికి కూడా మంచి అవకాశం ఉంటుంది రాహుల్ గాంధీ గారు ఎప్పటికప్పుడు యంగ్స్టర్స్ ని ఎంకరేజ్ చేస్తూనే ఉన్నారు భువనగిరి నియోజకవర్గం వచ్చేసి చాలా డిఫరెంట్ మేడం మాకు గత నలభై సంవత్సరాల నుంచి ఎమ్మెల్యే లేడు మేడం మా భువనగిరికి అది బీసీ ఎస్టీ ఎస్టీ మైనార్టీ వర్గ ఎవరైనా సరే వాళ్ళందరి కోసం కృషి చేస్తాం అన్ వాళ్ళ కోసం కృషి చేసి అందరం కలిసి వాళ్ళని గెలిపించుకునే విధంగా మేము ముందుకు పోతాం అసలు ప్రభుత్వం ఎట్లున్నది ప్రజల్ని ఎట్లా కాపాడుతుంది ఏంది అనేది ఏదో ఎలక్షన్స్ టైంలో వచ్చి వాళ్ళ ఇంట్లో లేదో చెప్పిరు అని చెప్పేసి బయట న్యూస్ ఛానల్స్ లో సోషల్ మీడియాలో ఏదో చూసి ఏదో డెవలప్ అయిపోయింది అని చెప్పేసి ఏదో ఓట్లేసి ఓడడం కాదు యువ నాయకులు విద్యావేత్త కుటుంబ వారసత్వాన్ని పునికి పుచ్చుకొని ప్రజలకు సేవ చేస్తూ భువనగిరి ఎంపీ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారి సహకారంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓబీసీ సెల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు గోదా రాహుల్ గౌడ్ గారితో ఈరోజు మన ముఖాముఖి నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు మీ బాల్యం ఎక్కడ జరిగింది మీరు ఏం చదువుకున్నారు చెప్పండి నా బాల్యం వచ్చేసి ఇక్కడ ఇక్కడ భువనగిరి మండల్ అక్కడ ఇండియా మిషన్ స్కూల్లో టెన్త్ వరకు చదువుకున్నాను మేడం ఆ తర్వాత నేను హైదరాబాద్లో ఇంటర్ బీటెక్ ఎంబీఏ వరకు చదువుకున్నాను మేడం నేను మాస్టర్స్కి యూఎస్ కూడా వెళ్ళేసి వచ్చినా మేడం ఓకే మీరు ఇంత బాగా చదువుకొని రాజకీయాలకు ఎందుకు వచ్చారు యాక్చువల్లీ నేను యూఎస్ నుంచి రిటర్న్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయ్ నేను సో ఐ యూస్ టు వర్క్ ఎస్ ఎ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయ్ సో ఆ తర్వాత రీసెంట్గా ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ టూ టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుండి సో ఐ వాజ్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్ సో నేనేందంటే సో మా లైక్ రాజకీయ వారసత్వం మన మీరే అన్నారు కదా ముందు సో మా తాత గోద ముత్యాల గౌడ్ గారు అంటే ఇక్కడ అందరు బంగ్లా ముత్యాలు అని పిలుస్తారు ఆయన మార్కెట్ కమిటీ డైరెక్టర్ ఉంటుండే సో ఆయన పేదల కోసం చాలా కష్టపడి ఆయన ఒక థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ నుండి ఆయన మా విలేజ్ కానీ చుట్టుపక్కల తండాలు కానీ దానికోసం చాలా పాటుబడి వాళ్ళకు భూమిలు ఇప్పేయడమే కానీ లేకపోతే వాళ్ళకి ఇళ్ళ కోసమే కానీ పట్టాలు ఇప్పేయడమే కానీ ఎన్నో విషయంలో మా తాత ఒక గ్రేట్ లీడర్ ఆయన ఆ తర్వాత మా తాత ఎక్స్పైర్ అయిన తర్వాత మా బాబాయ్ గో శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు ఆయన ఒక టూ టర్మ్స్ సర్పంచ్ ఒకసారి ఎంపీటీసీ ఒకసారి జెడ్పీటీసీ కూడా పోటీ చేసినారు సో ఇప్పుడు హీఈస్ రైట్ నో ఆల్సో యాక్టివ్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్ సో తను ఆయన ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్కే ఎంపీటీసీ అయిండు సో ఆయన పాలిటిక్స్లో ఉండి ఆయన కూడా ఎన్నో సేవ కార్యక్రమాలు చేసినారు మా బాబాయ్ కూడా సో ఆయన ఈ పేద ప్రజలకు ఇల్లు ఇప్పడం కానీ ఇంద్రమ్మ పథకాలు ఇల్లు ఇల్లులు కట్టిపీయడమే కానీ లేకపోతే ఈ ల్యాండ్స్ సీలింగ్ ల్యాండ్స్ ఇప్పేయడమే కానీ పెన్షన్స్ ఇప్పేయడమే కానీ అలాగే ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు డెవలప్మెంట్ వర్క్స్ సీసీ రోడ్లు ఇప్పేయడమే కానీ మోరియల్ కట్టేయడమే కానీ ఎన్నో వర్క్స్ ఆయన చేసి ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీలో చాలా బలమైన నాయకుడుగా ఎదిగినరు ఆ తర్వాత ఆ లెగసీని కంటిన్యూ చేయడానికి సో మా తాత మా బాబాయ్ తర్వాత వన్ ఆఫ్ ద పర్సన్ ఫ్రమ్ మా జనరేషన్ నుంచి రావాలి మేము ఒక ఫైవ్ మెంబర్స్ అన్నదమ్మలము సో మా జనరేషన్ నుంచి ఎవరో ఒకరు రావాలి అని చెప్పేసి సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ మై గ్రాడ్యుయేషన్ సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ తర్వాత ఐ వాజ్ ఇన్ టు పాలిటిక్స్ మేడం మీ ఫ్యామిలీ మొత్తం కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే ఉన్నారా ఫస్ట్ అవును మేడం మీ అందరం కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ఫస్ట్ నుంచి మీ ఫ్యామిలీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ చెప్పండి అంటే మీ వైఫ్ ఏం చేస్తారు మా వైఫ్ షీఈస్ ఏ డాక్టర్ మేడం ఓకే సో నే నాకు ఒక పాప ఉంది సో మా డాడీ వాళ్ళు నలుగురు అన్నదమ్ములు ఓకే సో దే ఆర్ లైక్ మేము ఒక ఐదుగురు అన్నదమ్ములము మేము మళ్ళా అమ్మ నాకు ఒక త్రీ సిస్టర్స్ ఉంటారు సో వీ ఆర్ ఆల్ కంబైన్డ్ ఫ్యామిలీ ఒక లైక్ మా ఊర్లో ఏంటంటే మేము ఒక జాయింట్ ఫ్యామిలీ అని చెప్పేసి మాకు ఒక మంచి ఇది ఉంది అనమాట అంటే మీరు రాజకీయాల్లోకి రావడానికి ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు ముఖ్యంగా నేను రాజకీయాలు రావడానికి ముఖ్యంగా నాకు ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చేసి నూతి శ్రీకాంత్ గౌడ్ అని స్టేట్ ఓబీసీ సెల్ చైర్మన్ ఈజ్ అ యంగ్ డైనమిక్ లీడర్
లైక్ ఎంకరేజ్మెంట్ తోని నేను ఈ పాలిటిక్స్ లో రావడం జరిగింది ఇప్పటికీ కూడా ఎప్పటికీ నా వెన్నెంట ఉండి నన్ను ఎప్పటికప్పుడు నన్ను చేసే కార్యక్రమాలు కానీ ఏదైనా సరి చూసుకొని నన్ను ఎప్పటికప్పుడు కరెక్ట్ చేసుకుంటూ నన్ను ఇవాళ ఈ స్టేజ్ లో ఉన్నా అని కారణం కూడా నూతి శ్రీకాంత్ గౌడే శ్రీకాంత్ అన్న వాళ్ళని నేను ఇవాళ ఈ స్టేజ్ లో ఉన్నా ఒక యువ నాయకుడిగా ఎదిగి ఇవాళ ప్రజల కోసం ఏదో ఒకటి చేయాలి సో ప్రజల కోసం వాళ్ళ కష్టాల్లో పాలు పంచుకొని వాళ్ళని బయటికి తీసుకొచ్చి ఈ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం చేస్తున్న అరాచకాల నుంచి వెళ్ళి పేద ప్రజలను బయటికి తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి ఏదో ఒక న్యాయం జరగాలని చెప్పేసి ఇవాళ నేను ఈ యొక్క ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఎంచుకోవడం జరిగింది మేడం అంటే ఏం చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యారు బాగా తనలో మీరు శ్రీకాంత్ అన్న ఒక హీఈస్ లైక్ ఒక స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి వెళ్ళి ఎన్ఎస్ఏ యూత్ కాంగ్రెస్ నుంచి వెళ్ళి ఎన్నో పోస్టులు చేసి నాలాంటి యంగ్స్టర్స్ని ఎంతో మందిని ఎంకరేజ్ చేసి ఆయన లీడర్స్గా తయారు చేసిండు సో ఒక కొటేషన్ ఉంటుంది కదా మేడం పొలిటీషియన్ అంటే లీడర్స్ని తయారు చేయాలి ఫాలోవర్స్ని కాదని చెప్పేసి ఆయన అందరినీ లీడర్స్నే తయారు చేస్తాడు హీఈస్ అ వెరీ గ్రేట్ డైనమిక్ పర్సనాలిటీ మేడం సో ఐ యూస్ టు ఇన్స్పైర్ బై సీయింగ్ హిమ్ ఆయన వల్లనే నేను ఇవాళ ఒక లీడర్ కావాలి అని చెప్పేసి ఇట్లా వచ్చిన మేడం పాలిటిక్స్ లో అంటే మీ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఎలా ఉంటుందండి మీకు ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అంటే అఫ్ కోర్స్ మా ఇంట్లో అందరు మా బ్రదర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ మా బ్రదర్స్ అందరు సాఫ్ట్వేర్ మా వైఫ్ డాక్టర్ సో బట్ మా ఫ్యామిలీ లెగసీని కంటిన్యూ చేయాలి కాబట్టి సో దే యూస్ టు సపోర్ట్ మీ ఎవరో ఒకళ్ళు అయితే కంటిన్యూ చేయాలి ఉండాలి పాలిటిక్స్ లో డెఫినెట్ గా పేద ప్రజల కోసం ఏదో ఒకటి చేయాలి సో మా తాత వేస్తుండే మా బాబాయ్ వేస్తుండే నువ్వు కూడా సరే ఇంట్లో నుంచి ఎవరో ఒకరు అయితే ఉండాలి సో చేస్తారు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు బాగా అంటే మీ ఇంట్లో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో వద్దాం లేదా సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ ఉంది ఎందుకు ఇదంతా నీకు రాజకీయాలు అంటే కొంచెం రిస్క్ ఉంటుంది ఒకసారి మనం కూడా మాట్లాడాల్సి వస్తుంది అంటే ఇంకా బేసిక్ గా మా విలేజ్ ఏంటంటే లైక్ కంప్లీట్లీ ఫ్యాక్షన్ లా ఉంటారు మేడం గొడవలు మా తాతయ్య ఇట్లనే ఫైట్ చేసి ఎంతో మంది పెత్తందారులతో భూస్వాములతో ఫైట్ చేసి 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 ఉన్న లైక్ భూమి అమ్ముకోవడం చాలా చేసిండు సో ఆ తర్వాత మా తాతయ్యకి ఒకసారి నిమ్మల రాములు అని చెప్పేసి జానారెడ్డి గారి గురువు గారు మా నాగార్జున సార్ కి ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎమ్మెల్యే కంటిన్యూస్ గా సో నిమ్మల రాము గారు ఏం చేసిండంటే మా తాతయ్యని పిలిచి ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇస్తా అని కూడా చెప్పిండ్రు ఆయన ఉమ్మడి నల్గొండ డిస్టిక్ డీసీసీ ప్రెసిడెంట్ ఉండే అప్పుడు సో అప్పుడు మా తాతయ్య ఏంటంటే అప్పటికి ఫైనాన్షియల్ గా అప్పటికే మేము మొత్తం కొంచెం డల్ అయినాం ఇంకోటి మా తాతయ్య అంత చదువుకోలే మేడం సో కొంచెం చదువు కూడా లేకపోవడం వల్ల సో ఎమ్మెల్యే టికెట్ ని కూడా నిరాకరించారు మా తాతయ్య వద్దులే అని చెప్పేసి ఉన్నాడు ఇక ఆ తర్వాత మా బాబాయ్ ఆయన అదే వారసత్వాన్ని పుంచుకొని మా బాబాయ్ కూడా కంటిన్యూ చేసి ఎన్నో ప్రజా కార్యక్రమాలు ఎన్నో ప్రజా సేవ కార్యక్రమాలు మేడం చాలా చేసిండు సో ఆ తర్వాత నేను ఇక ఎన్నో గొడవలు కొట్లాడలు పంచాలు జరుగుతూనే ఉంటాయి కానీ సో ఇప్పుడైతే ఇంకా ఎప్పుడు ఇప్పుడైతే అట్లా లేదుగా మేడం రాజకీయం అంటే ఇంకా మరీ అంతలా ఏం లేదు ఇప్పుడు ఫైన్ అయినా సరే మన కోసం ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారుగా మేడం ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ మేము కొంచెం దూరంగా పాలిటిక్స్లో ఉన్నప్పుడు చాలా మంది చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేసారు మా అనుకున్న వాళ్ళు కంప్లీట్లీ మాకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఉంటారుగా మేడం చుట్టుపక్కల విలేజ్ వాళ్ళు లేకపోతే మా అంటే మా తాతయ్య నుంచి రాజకీయం చేస్తున్నారు కాబట్టి అందరు అయితే మాకు సంబంధించిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా అరే ఎవరో ఒకరు లేకపోతే ఎట్లా మేము వదిలేసి చూసినప్పుడు చూసినాం చాలా మా చాలా సఫర్ అవుతూ ఉండే మా జనాలు అందరూ సో సమ్మన్ హ్యాస్ టు బి ఫ్రమ్ అవర్ ఫ్యామిలీ ఎవరో ఒకరు ఉండాలి అన్న దాంతో సో నేను ఇక్కడ ఎంట్రీ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది మేడం ఫైనల్లీ మీరు ఇనిషియేట్ తీసుకున్నారు ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నాను అంటే మీరు ఓబీసీసీఎల్ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన తర్వాత మీరు నిర్వహించిన కార్యక్రమాలు ఏంటి ఓబీసీసీఎల్ అధ్యక్షుడు అయిన తర్వాత నేను ఈ రైతు బంధు గురించే కానీ రుణమాఫీ గురించే కానీ అలాగే ఇప్పుడు మా ఏఏసీసీ ఇచ్చిన కార్యక్రమాలే కానీ పీసీసీ తరఫున ఇచ్చే కార్యక్రమాలే కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి వెళ్ళి ఏ కార్యక్రమాలు ఇచ్చినా ఇక్కడ లోకల్లో డెవలప్మెంట్ కార్యక్రమాలు కానీ అన్ని ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమాలలో నేను ముందుండి వాళ్ళ కోసం ఫైట్ చేసిన సో కొన్ని కొన్ని కార్యక్రమాలు కూడా జరిగినాయి ఇప్పుడు ఈ ఒడ్ల కొనుగోలు విషయమే కానీ లేకపోతే మళ్ళా ఈ మోరీలు ఈ డెవలప్మెంట్ వర్క్స్ ఉంటాయి కదా మేడం వాటిని గురించి కూడా ఎమ్మెల్యే గారితో మాట్లాడడం జరిగింది మా విలేజ్ వచ్చినప్పుడు సో ఈ డిస్టిక్కి సంబంధించిన విషయాలు ఎన్నో విషయాల గురించి మేమైతే ఫైట్ చేసినాం మేడం డెఫినెట్గా ఫ్యూచర్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రిపీట్ కాకుండా కూడా మేము చూసుకుంటాం అని చెప్పేసి మేము అనుకుంటున్నాం మేడం ఓకే అంటే బడుగులకు రాజ్య అధికారం
ఒక బీసీ బీసీ యాదాద్రి భూమి జిల్లా అంటేనే ఒక బీసీలు అందరు చాలా ఎక్కువ మంది ఉంటారు సో ఇక్కడ బీసీలు అందరు ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఎప్పుడు ప్రతిసారి ఒకసారి రెడ్డికి ఒకసారి బీసీకి అట్లా టికెట్స్ ఇస్తూ వస్తారు ఈసారి కూడా మేము ఒక బీసీకి టికెట్ ఇవ్వాలని ఒక బీసీ నినాదం లేవనెత్తినాం మేడం తప్పకుండా ఈసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా బీసీలు అందరికీ సముచిత స్థానం ఇస్తుంది తప్పకుండా వాళ్ళు ఇప్పుడు మన కర్ణాటక ఎలక్షన్సే చూసుకున్నాం మేడం కర్ణాటక ఎలక్షన్స్లో రాహుల్ గాంధీ గారు బీసీలకు పెద్దపీట వేసారు అక్కడ డీకే శివకుమార్ గారు కానీ సిద్దరామయ్య గారు కానీ ఒక ముఖ్యమంత్రి పదవి ఒక ఉప ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి కూడా మనకు బీసీలకే ఇచ్చారు సో కర్ణాటక క్యాల్యులేషన్ ప్రకారం ఈక్వేషన్ ప్రకారం మేము కూడా ఇక్కడ ఒక ఒక్క పార్లమెంట్కి రెండు బీసీ సీట్లు కేటాయించాలని చెప్పేసి మా ఏఏసీసీ నుంచే వచ్చాను మేడం సో డెఫినెట్గా అది యూజ్ చేసుకొని మేము ఇక్కడ ఫైట్ చేస్తున్నాం బీసీలకి రాజాధికారం రావాలి డెఫినెట్గా మాకు కూడా సముచిత స్థానం కల్పియాలని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ తప్పకుండా మాకు న్యాయం జరుగుతుందని మేము అనుకుంటున్నాం మేడం ఇంకోటి ఏంటంటే బీసీలకు ఏదైనా న్యాయం జరిగిందంటే అది కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలోనే జరిగింది అది ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ వర్గాలు ఎవరికైనా సరే సో అందుకే ఈసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే మాలాంటి బడుగు బలహీన వర్గాలకు తప్పకుండా న్యాయం జరుగుతుంది మాకు రాజాధికారం దక్కుతుందని మా ఆశ మేడం సో ఇక మీరు అన్నట్టు కర్ణాటకలో కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చింది ఇక్కడ మన తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చే అవకాశం ఉందా తప్పకుండా ఉంటుంది మేడం ఎలా ఎందుకంటే ఇప్పుడు కర్ణాటకలో చాలా మంది ఇప్పుడు అక్కడ చూసి ఎంతో మంది రాహుల్ గాంధీ చేసిన భారత్ జోడో యాత్ర ఈ భారత్ జోడో యాత్రని రాహుల్ గాంధీ గారు చేసిన తర్వాత మన దేశంలోనే ఒక సంచలనమైన మార్పు వచ్చింది మేడం వాళ్ళందరూ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రజలందరినీ ఏకతాటిపై తీసుకొచ్చి ఈ కుల మత విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టే పార్టీలను పక్కన పెట్టి వాళ్ళందరూ కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపు చూస్తారు జనాలందరూ ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ మన మన రాష్ట్రంలో కూడా ఎన్నో అన్యాయాలు ఇప్పుడు ఎలక్షన్లు వచ్చిందని చెప్పేసి అన్ని మ్యాజిక్లు జిమ్మిక్లు తీసుకొని వస్తారు మేడం బీసీ బంద్ అనే లేకపోతే ఇంకా గృహలక్ష్మి స్కీమ్ అని ఇన్ని రోజులు ఏమైనా మేడం ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఆ గ్యాస్ ధరలు పెంచడము రైతుకి దేశానికి వెనుముఖ అయినటువంటి రైతును కూడా ఎన్నో ఇబ్బందులు పెట్టారు ఈ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం అందరూ గమనిస్తూనే ఉన్నారు ఇప్పుడు అందరూ చైతన్యవంతులు అయ్యారు మేడం ఇవాళ రేపట్లో ఎవ్వరూ కూడా చదువుకున్న అయితే ఉండరు ప్రతి ఒక్క విలేజ్లో కానీ గ్రామ స్థాయిలో మండల స్థాయిలో అందరూ చదువుకున్న వాళ్ళే ఉంటారు అందరూ చైతన్యవంతులై ఇప్పుడు ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అవలంబిస్తున్నట్టు ఈ ప్రజా వ్యతిరేక చర్యలని వాళ్ళు గమనిస్తున్నారు డెఫినెట్గా వాళ్ళు ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను బీజేపీని కానీ బీఆర్ఎస్ని కానీ బొంద పెట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారం తీసుకొస్తారని చెప్పేసి మేము చెప్తున్నాం తప్పకుండా గెలుస్తాం మేడం ఈసారి గవర్నమెంట్ మాదే ఈసారి అయితే మాజీ డిసిసి అధ్యక్షులు కుమ్మం అనిల్ కుమార్ రెడ్డి పార్టీ మారారు సో దీని మీద మీ ఒపీనియన్ ఆయన కుమ్మం అనిల్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఏంటంటే ఆయన ఫస్ట్ నుంచి వెళ్ళి ఎప్పుడు మా దగ్గర ఆయన ఎప్పుడు ఒప్పందం కూర్చుకురో ఏమో తెలియదు మేడం లాస్ట్ టైం ఆయన ఎలక్షన్స్లో కంటెస్టెంట్ చేసినప్పుడు అందరం స్వచ్ఛందంగా ఆయన కోసం మేమందరం తిరిగి ఆయనకు ప్రచారం చేసి ఆయన గెలిపిద్దామని చెప్పేసి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేసినాం మేడం కానీ ఇక ఒకసారి ఓడిపోయిన తర్వాత ఒకసారి జెడ్పీటీసీ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు జెడ్పీ చైర్మన్ అయిదామని చెప్పేసి మంత్రి జయేశ్వర్ రెడ్డి గారిని కలవడము కేసీఆర్ ఫారి ఫామ్ హౌస్కి వెళ్ళడము మళ్ళీ అదేవిధంగా ఆయన టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్సీ పదవి కోసం ఆశించి అది టీఆర్ఎస్ వాళ్ళతో మంతనాలు జరపడము ఇంకా ఇప్పుడు కూడా ఆయన ఆయన ఏంటంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలనే ఉండుకుంటూ మా క్యాడర్ అంతా ఖరాబ్ చేసి మా దాంట్లో మాకే గ్రూప్లు క్రియేట్ చేసింది మేడం అన్ని మా దాంట్లో మాకే చిచ్చులు పెట్టి గ్రూప్లు క్రియేట్ చేసి ఆహా వీళ్ళు కోమటిరెడ్డి వర్గం వీళ్ళని దూరం ఉంచాలి వీళ్ళు ఈ వర్గం అది అని చెప్పేసి మా దాంట్లో మాకు చిచ్చు పెట్టి ఓన్లీ ఒక సపరేట్ ఆయనకు పేడ్ వర్కర్స్ లాగా ఉంటారుగా మేడం వాళ్ళనే హక్కునే వేసుకొని వాళ్ళనే దగ్గర తీసుకొని మమ్మల్ని ఎప్పుడు కాంటాక్ట్ ఇప్పుడు మా ఊరికి వచ్చేది మేడం నాకు యాజ్ ఎ డిస్టిక్ ప్రెసిడెంట్గా నాకు ఇన్ఫామ్ చేయాలిగా నాకు ఇన్ఫామ్ చేయడు ఏదైనా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నా నాకు చెప్పడు ఏమున్నా చెప్పడు ఎందుకంటే వాళ్ళతో ఏమైతుంది లే అన్న ఫీలింగ్ నేను ఒకసారి గాంధీ భవన్లో మీటింగ్ అవుతుంది మేడం సార్ ఇట్లా గాంధీ భవన్లో మీటింగ్ అవుతుంది మీరు రావాలి అంటే ఆ బీసీలది నాకేం సంబంధం మీరు మీరు చూసుకోవాలి నాకేం అవసరం అని చెప్పేసి అన్నాడు ఆయన ఎప్పటి నుంచి లో కమిట్మెంట్ అయ్యి ఉండు మేడం ఆయన కమిట్మెంట్ ఏంటంటే కాంగ్రెస్ పార్టీని ఎలక్షన్స్ మూమెంట్ వరకు అదే పార్టీలో ఉండి పార్టీని స్పాయిల్ చేసి మనం వెళ్ళిపోవాలి ఇప్పుడు మా క్యాడర్ అంతా అయోమయంలో ఉన్నారు ఎవరు మేము ఎటు పోవాలో తెలియకుండా ఏం చేయాలో తెలియకుండా అంత కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్నారు ఆయన టార్గెట్ అయితే ఆయన రీచ్ అయ్యాడు మేడం అటు కాకుండా ఆయన కాంట్రాక్ట్స్ ఆ పవర్ ప్లాంట్వ
ఆయన ఆదేశాల మేరకు ఎప్పటికప్పుడు మేము ప్రోగ్రామ్ చేసుకుంటూ గ్రౌండ్ లెవెల్ లో పార్టీని క్యాడర్ ని బలోపేతం చేసుకుంటూ వచ్చినాం కాబట్టి ఇప్పటికీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ పటిష్టంగానే ఉంది చాలా మంది అధైర్యపడి పోతున్నారు వాళ్ళని కూడా మేము పటిష్టంగా ఉంచడానికి వాళ్ళ లోపల మనోధైర్యం నింపి వాళ్ళని ఇటు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం కూడా చేస్తున్నాం ఆయన పార్టీ నుంచి పోతే కానీ చాలా మంది అందరినీ తీసుకొని పోయి వాళ్ళకు డబ్బులు ఇచ్చి ప్రలోభ పెట్టి అందరినీ తీసుకొని పోతుండ్రు అది చాలా రాంగ్ ఆయన వేసేది సో ఆయన పోయినంత మాత్రాన మాకు ఏం నష్టం జరగదు మేడం కాంగ్రెస్ పార్టీ భువనగిరిలా చాలా స్ట్రాంగ్గా పటిష్టంగా ఉంటుంది చాలా మంచి మంచి నాయకులు ఉన్నారు మంచి క్యాడర్ ఉంది డెఫినెట్గా ఈసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ భువనగిరిలో జెండా ఎగిరేస్తాం మేడం సో అండి అంటే అనిల్ కుమార్ రెడ్డి వెళ్తూ వెళ్తూ కూడా కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి వల్లనే వెళ్ళారు సేమ్ ప్యారల్ గా మీటింగ్స్ పెడుతున్నారు అన్నారు సో ఇందులో అంటే తనే రీజన్ అని చెప్పడానికి వాస్తవం ఎంత అది పక్క అవాస్తవం మేడం మా కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారే ముందే పసిగట్టిరు ఈయననే పెద్ద దొంగ ఈయననే పార్టీ నుంచి వెళ్ళిపోతుండు ఈ దొంగ వెళ్ళిపోతుండ్రు కాబట్టి మీరు పార్టీని పటిష్టంగా వేయాలని చెప్పేసి మాతో ఆల్టర్నేట్ గా మీటింగ్స్ పెట్టి ఇవన్నీ చేసిండు ఇప్పుడు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు చెప్పింది ఏం లేదు మేడం బీసీ లెక్ టికెట్ రావాలని మేము ఫైట్ చేస్తున్నాం ఆయన అపభ్ర అభద్రతా భావంతో అరే ఎక్కడ బీసీలకు టికెట్ రాదు బీసీలకు టికెట్ వస్తుందో నాకు టికెట్ రాదు అన్న భయంతో ఆయన వెళ్ళిపోయాడు మేడం అంటే ఎవడైనా యుద్ధం చేయాలి కానీ మధ్యలోనే యుద్ధం వదిలేసి వెళ్ళిపోరు కదా మేడం యుద్ధం చేయకుండానే పిరుకోనిలేక పారిపోయాడు మేడం ఆయన ఆయన డీసీసీ ప్రెసిడెంట్ అయ్యి ఉండి ఆయనకి తప్పకుండా టికెట్ వస్తుండే మేము ఆశించడంలో తప్పే ముందు మేడం బీసీలుగా మేము వెనుకబడిన వాళ్ళగా ఏదో మా మేమేమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం మాకు టికెట్ వస్తే బాగుంటుంది ఈసారి మాకు కూడా రాజాధికారం రావాలి మేము కూడా ఒక ఎమ్మెల్యే కంటెస్టెంట్ గా పోటీ చేస్తే జనాభా ఎక్కువ ఉంటారు మేడం ఇక్కడ బీసీలే ఆల్మోస్ట్ మోర్ దెన్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉంటారు వస్తే మేము గెలిచే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి మాకు వస్తే బాగుంటుందని మేము అనుకున్నాం కానీ ఈయన భయపడి మధ్యలోనే పిరుకోలేక పారిపోయాడు మేడం కాంగ్రెస్ పార్టీ బీసీలకు సముచిత స్థానం కల్పిస్తుందని మీరు నమ్ముతున్నారా తప్పకుండా కల్పిస్తుంది మేడం కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటేనే బడుగు బలహీన వర్గాల పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు నాలాంటి యంగ్స్టర్స్ ఎంకరేజ్ చేసింది అంటే కూడా అది కాంగ్రెస్ పార్టీ పుణ్యమే మేడం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పటికైనా ఇప్పుడు కర్ణాటకలో మీరే చెప్పింది ఇప్పుడు కర్ణాటకలో కానీ దేశం మొత్తంలో ఎక్కడ ఎలక్షన్స్ జరిగినా ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ గారు ఒక ఈక్వేషన్ తీసుకొచ్చారు ప్రతి పార్లమెంట్కి ఇద్దరు బీసీలకు సీట్లు వేయాలి అని చెప్పేసి రాజ్యాంగ బద్ధం ప్రకారం ప్రతి ఒక్క బీసీలకి ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ గారు సముచిత న్యాయం చేస్తారని మేము భావిస్తున్నాం కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలోనే బీసీలకు న్యాయం జరుగుతుంది మేడం కాంగ్రెస్ పార్టీలో వర్గాలు ఎక్కువగా గ్రూప్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయని అంటారు మీరు వాటిని ఎట్లా ఫేస్ చేస్తారు మా కాంగ్రెస్ పార్టీలో వర్గాలు కాదు మేడం కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే లీడర్స్ ని తయారు చేస్తారు వీళ్ళందరు లీడర్స్ కానీ ఎలక్షన్స్ వచ్చే టైంకి తప్పకుండా ఈ లీడర్స్ అందరు ఒక దగ్గరకు వచ్చి మేము ఫైట్ చేస్తాము కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారానికి తీసుకురావడానికి మేము చూస్తాం మేడం ఎందుకంటే అవి వర్గాలు అని అందరు అంటారు ఎక్కడ ఎవరు కాళ్ళు లీడర్లు ఉంటారు మేడం కాంగ్రెస్ పార్టీ లీడర్స్ ని తయారు చేస్తారు అవి వర్గాలు కాదు మేడం మేము అందరం ఎలక్షన్స్ టైం వచ్చే వరకు అందరం ఏక తాటిపై నడిచి కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారం తీసుకొచ్చే దిశగా మేము ముందుకు పోతాం జనరల్ గా కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటేనే ఒక నాయకుడి కోసం చాలా పోట్లాడుతుంటుంది లోపల లోపలే చాలా ఉంటాయి వాళ్ళకి అంటుంటారు ఇది ఎంతవరకు వాస్తవం అంటే ఎక్కడైనా ఒక ఫ్యామిలీలో ఉన్నట్టు చాలా మంది చాలా దగ్గర చెప్తూనే ఉంటారు మేడం ఉంటేనే ఉంటాయి చిన్న చిన్న గొడవలు బట్ ఫైనల్ గా మా ఎజెండా మాత్రం కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం మా లక్ష్యం అదే దానికోసం అందరిని కలుపుకొని పోతాం అందరం కలిసి పనిచేస్తాం కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారం తీసుకొచ్చి రాహుల్ గాంధీ గారిని ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేసే బాధ్యత మా అందరి కార్యకర్తలు నాయకులది మా క్యాడర్ది మేడం ఓబీసీ జిల్లా అధ్యక్షులు ఎన్నికైన తర్వాత మీరు సాధించిన విజయాలంటే ఏం చెప్తారు ఓబీసీ జిల్లా అధ్యక్షుడు అయిన తర్వాత నేను ఇట్లా ఈ డెవలప్మెంట్ వర్క్స్ కోసం ఫైట్ చేయడమే కానీ అలాగే ఇప్పుడు రైతు బంధు కోసమే కానీ లేకపోతే ఒడ్లు కొనుగోలు విషయమే కానీ ఇప్పుడు ఏఏసీసీ పీసీసీ ఇచ్చిన కార్యక్రమాల పైన చాలా వాటి పైన నేను ఫోకస్ చేసి ఫైట్ చేసాం మేడం కలెక్టర్ గారికి బీసీ బంధు డేట్ ఎక్స్చేంజ్ చేయడమే కానీ బీసీ బంధు అన్ని కులాలకి అగ్రవర్ణాలకి బీసీలో ఉన్న తొంభై తొమ్మిది కులాలకి రావాలని చెప్పడమే కానీ లేకపోతే కలెక్టర్ గారికి వినతి పత్రం ఇవ్వడము కలెక్టర్ ఆఫీస్ దగ్గర ధర్నాలు చేయడము ఇలాంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలు పెద్ద ఎత్తున చేసినాం మేడం పార్టీ ఇచ్చిన ఆదేశాల మేరకు అన్ని కార్యక్రమాలు చేసినాం ఉచిత కరెంటు విషయంలో కానీ రైతు బంధు విషయంలోనే కానీ రుణమాఫీ విషయంలోనే కానీ ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది మేడం ఇప్పుడు వాలంటీర్స్ విషయం మొన్న వాలంటీర్స్ విషయం కూడా ఇప్పుడు మళ్ళా ఈ హాస్పిటల్ నర్సెస్ వీలు కూడా చేస్తున్న
ఉద్యోగ విషయాలలో నిరుద్యోగ విషయాలలో కూడా ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్నో కష్టాలు పెడుతున్నాయి మేడం వాటి కోసం మేము ఫైట్ చేస్తున్నాం ఒక ఒకవేళ కాంగ్రెస్ పార్టీ గవర్నమెంట్ వస్తే మాత్రం ఇవన్నీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అనుకున్న ప్రకారం మా మేనిఫెస్టోలో ఉన్న ప్రకారం ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ మేము సాల్వ్ చేసి ప్రతి ఒక్క పేదవాడే రాజులాగా బ్రతుకుతాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో అని చెప్పేసి మేము అనుకుంటున్నాం మేడం మీ ఊర్లో రైతు బంధు ఇవన్నీ అంటే కరెక్ట్ గా వస్తున్నాయి సంక్షేమ పథకాలన్నీ వస్తాయి మేడం ఉన్న వాళ్ళకి వస్తే రైతు బంధు ఒకటి వస్తుంది అది ఎలక్షన్స్ మూమెంట్ లో రిలీజ్ చేస్తాడు ఆయన కేజీఆర్ చేసేది ఎలక్షన్స్ మూమెంట్ లో జిమ్మిక్లు కాదు మేడం ఇప్పుడు విద్యా వైద్యం అంటే ఎవరికి ఉద్యోగాలు అయితే లేవు ఇప్పటి వరకు ఎవరికి ఉద్యోగాలు అయితే ఆయన ఇప్పటి నుంచి నోటిఫికేషన్ వేస్తా వేస్తా అన్నాడు వేసిన నోటిఫికేషన్ కూడా పేపర్ లీక్ అయింది అని చెప్పేసి అది క్యాన్సిల్ చేసిండు ఉద్యోగాలు లేవు ఇంకా విద్య అంటారా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ వస్తలేదు ఇక వైద్యంలో అయితే కరోనాలో ఎంతో మంది ఇప్పుడు పక్క రాష్ట్రం వైఎస్ జగన్ గారు ఉన్నారు కరోనా కూడా హాస్పిటల్స్ లో అందులో కల్పేశీరు నడుస్తుంది మంచిగా వాళ్ళకి హ్యాపీగా ఉన్నారు మన దగ్గర అసలు పేద ప్రజలు వైద్యం కోసం ఎక్కడికన్నా మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ కి కానీ ఎక్కడ హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళాలంటే చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది వాళ్ళకి చాలా ప్రాబ్లం అయి వాళ్ళకి పైసలు కట్టలేక కూడా ఎంతో మంది చనిపోయారు మేడం ఇప్పుడు ఆరోగ్యశ్రీ అనే ఒక గొప్ప పథకాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముందుకు తీసుకొని వచ్చారు ఇవాళ ఆరోగ్యశ్రీ లేదు ఏం లేదు మేడం ఏమన్నా వీళ్ళు ఏమనంటే మేము చేస్తున్నామని చెప్పేసి చెప్పుకోవడమే కానీ ఏం లేదు అక్కడ అక్కడ రిజల్ట్ ఏం లేదు ఇప్పుడు ఊర్లలో అక్కడ ఇక్కడ పేద ప్రజలను అడిగితే చెప్తారు మేడం ఇప్పుడు భూములు ఉన్న వాళ్ళు అంటే రైతు బంధు వస్తుంది ఇప్పుడు భూములు లేని వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంది మేడం వాళ్ళకి నిరుద్యోగ వృత్తి కానీ ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి ఇప్పుడు గ్యాస్ సిలిండర్ మనం చూస్తే పదిహేను వందల రూపాయలు అయింది ఇప్పుడు పేద ప్రజలు ఎట్లా వాళ్ళకు కూడా కష్టం ఉంటారు మేడం రోజు కూలీ వేసుకొని బతికే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకు ఏం చేయాలన్నా ఈయన ఏమైనా ఈ వైన్స్లో టెండర్ల కోసము దానికి ఇన్ని ఫిఫ్టీన్ డేస్ టైం ఇచ్చిండు అదే ఇప్పుడు మన గృహలక్ష్మి అని చెప్పేసి దానికి త్రీ డేస్ టైం ఇచ్చిండు దాని గురించి కూడా మేము ఫైట్ చేసాం డేట్ ఎక్స్చేంజ్ చేయాలని చెప్పేసి ఎన్నో కార్యక్రమాలు మేడం వీళ్ళు వాళ్ళ స్వలాభాల కోసం వాళ్ళ పదవులు కాపాడుకోవడం కోసం వాళ్ళ పదవుల కోసం కేసీఆర్ కుటుంబం ఎంతో మందిని మోసం చేసి కాంగ్రెస్లో ఉన్న నాయకులను కూడా ఎలక్షన్స్ తర్వాత మభ్యబెట్టి ఇందులో గెలిచిన నాయకులను కూడా అందులోకి తీసుకొని పోయారు వాళ్ళు ఎక్కడా కరెక్ట్ లేదు మేడం ఈసారి మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల ప్రజలందరూ గమనించిరు ఇక వీళ్ళు చేసే మోసాలు ఇక జాలు అనుకున్నారు డెఫినెట్గా రాబోయే ప్రజాక్షేత్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారం రావడానికి కాయ అధికారం రావడం ఖాయం మేడం మీరు జిల్లా అధ్యక్షులు మీ పరిధిలో ఉన్న సమస్యలు ఏంటి మా పరిధిలో అంటే మా జిల్లాలో ఒక డిగ్రీ కాలేజ్ తీసుకొస్తా అని చెప్పారు మేడం ఇప్పటి వరకు అవి తీసుకురాలి అది విద్య గురించి అనుకుందాం ఇక వైద్యం గురించి అయితే హాస్పిటల్ ఇప్పుడు ఎయిమ్స్ హాస్పిటల్లో కానీ పడకల విషయంలో కానీ లేకపోతే మా జిల్లా కేంద్రంలో భువనగిరి జిల్లా కేంద్రంలో పడకలు ఎక్స్టెండ్ చేయడం కానీ ఆ హాస్పిటల్ డెవలప్మెంట్ చేయడం కానీ ఎన్నో వచ్చుంటారు ఇనాగ్రేషన్ చేస్తున్నారు పోతున్నారు కానీ ఇప్పటి వరకు వీళ్ళ గవర్నమెంట్ వచ్చినప్పటి నుంచి ఆ హాస్పిటల్ అట్లనే ఉంది ఇప్పుడు ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ పెరుగుతున్నాయి తప్ప ఇదైతే ఏం జరగట్లేదు ఇప్పుడు కౌల రైతులకి రైతు బంధు ఇస్తున్నాడు అవి ఇవ్వట్లేదు ఒడ్ల కొనుగోలు విషయంలో ఈ రైతులందరినీ ఆగం చేస్తారు ఇప్పుడు పంట నష్టం జరిగిన వాళ్ళకి ఇస్క్రీష ఇస్తా అంటారు అవి ఇవ్వరు ఎన్నో పేద ప్రజలకు ఎన్నో స్కీమ్లు ఇస్తా అని చెప్పేసి మభ్య పెట్టి దళిత బంధు అంటారు మేడం ఏ మా ఊర్లో అయితే దళిత బంధు ఎవరికి రాలే మేడం ఏ ఊర్లో వస్తలేదు బీసీ బంధు అన్నారా బీసీ బంధు కూడా రాలే డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు అసలు మా ఊర్లో అయితే డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఎవరు చూసినా మా ఊరు కాదు అసలు చుట్టుపక్కల విలేజెస్ వల్ల కూడా మా మండల డిస్ట్రిక్ట్లలో కూడా ఎవరు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు చూసిన దాఖల్లో పోలే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ చెప్పిన మీకు ఈ ధరల విషయంలో కానీ ఇప్పుడు గ్యాస్ అవి ఉప్పు పప్పు ఇవి అన్ని విషయంలో కూడా పేద ప్రజలు ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏంటంటే ఏమైనా వస్తున్నారు ఇనాగ్రేషన్ చేస్తున్నారు మేము అది చేస్తాం ఇది చేస్తాం అని చెప్పేసి పై పైకి డబ్బాలు కొట్టుకొని పోతున్నారు ఇంకోటి ఇది ఎలక్షన్స్ దగ్గరకు వస్తున్నాయి కదా మేడం ఎలక్షన్స్ దగ్గరకు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఆబ్వియస్గా వాళ్ళు అన్నీ మేము చేస్తాము అని చెప్పేసి అందరికి వేసి స్లో స్లోగా చేస్తున్నారు కానీ వాళ్ళు మాత్రం చేసింది ఏం లేదు విద్యా వైద్యం ఉద్యోగం నియామకాలలో కూడా వాళ్ళ వల్ల మనకు కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన పనులను కూడా వాళ్ళు చాలా స్టాప్ చేసారు మేడం సో ఈ మూసి ప్రక్షాళన చేస్తున్నారు అది కూడా చేయలే ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మేడం ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ పోవాలంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తేనే ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ పోతాయని మేము అనుకుంటున్నాం బేసిక్గా మా 
ఇక్కడ ఉన్న జనాభా ప్రకారం మోర్ దెన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ బీసీలే ఉంటారు కాబట్టి బీసీ నాయకుడికి ఎవరికి ఇచ్చినా సరే మేము తప్పకుండా మేము ఆ నాయకునితో పాటు ఉండి ఆ నాయకునికి సపోర్ట్ చేస్తాం అలా కాకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈసారి వేరే ఏ ఏ కులానికి ఇచ్చినా ఏ వర్గానికి ఇచ్చినా ఎవరికి ఇచ్చినా వాళ్ళకి మేము సపోర్ట్ చేసి వాళ్ళ అండదండగా మేము ఉండి వాళ్ళ వెన్నంటూ ఉండి కాంగ్రెస్ పార్టీని అధికారం దిశగా మేము తీసుకుపోయి ఎవరికైతే టికెట్ వస్తుందో వాళ్ళని తప్పకుండా గెలిపించుకుంటామని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటాం అంటే ఫస్ట్ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీని నమ్ముకున్న కార్యకర్తలకు మీరు ఇచ్చే భరోసా ఏంటి అంటే ఎలక్షన్స్ దగ్గరకు వచ్చే కొద్దీ పార్టీలు మారుతూ ఉంటారు వీళ్ళు కూడా ఒక డైలమాలో ఉంటుంటారు అసలు మా పొజిషన్ ఏంటి అని అట్లాంటి వాళ్ళకు ఫస్ట్ నుంచి ఉన్న కార్యకర్తలకి మీరు ఇచ్చే భరోసా ఏంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ కరడు కట్టిన కాంగ్రెస్ వాళ్ళు అయితే ఎవరు అయితే చేంజ్ కారు మేడం పార్టీ సిద్ధాంతాలు నమ్ముకున్న వాళ్ళు పార్టీలే ఉంటారు ఇక పోయే వాళ్ళకు కూడా నేను ఇచ్చే భరోసా ఏంటంటే ఇంకా మీరు పోయి ఆ బీజేపీ మతతత్వ పార్టీలకే కానీ ఈ బీఆర్ఎస్ పార్టీలకి పోయి మీరు నష్టపోవడం ఇంకా ఆపండి కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే ఉన్నారనుకో డెఫినెట్గా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తప్పకుండా మీ అందరికీ న్యాయం జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు అనవసరంగా ప్రలోభాలకు లోనై మీరు పార్టీలు అయితే చేంజ్ కాకూరి ఇదే పార్టీలో ఉండండి కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండండి ఈసారి రాజ్యాధికారం మనకే వస్తుంది తప్పకుండా రాహుల్ గాంధీ గారు ప్రధానమంత్రి అవుతారు ఇక్కడ మన రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి అవుతాడు కాబట్టి తప్ప మీరు పార్టీలు చేంజ్ కాకుండా ఇదే పార్టీలో ఉండండి కాంగ్రెస్ పార్టీని గెలి గెలిపించుకుందాం మనం మీరు చాలా చిన్న వయసులోనే రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు సాఫ్ట్వేర్ ని వదిలేసి వచ్చారు కదా మీకు ఎప్పుడైనా ఇదంతా టైం వేస్ట్ మీన్స్ ఇదే ఎఫర్ట్ కనుక నేను ఇంకా వేరే చోట పెట్టుంటే సాఫ్ట్వేర్ లోనే వేరే బిజినెస్ లోనే పెట్టుంటే ఇంకా నాకు బెటర్ గా ఉంటుంది మనకు సవాళ్ళు కూడా ఎదురవుతూ ఉంటాయి విమర్శించే వాళ్ళు కూడా చాలా ఎక్కువ అవుతూ ఉంటారు కదా మీకు ఎప్పుడైనా అనిపించిందా ఎందుకు నాకు ఇదంతా అవసరమా అని నాకు ఎప్పుడు అట్లా అనిపించలే మేడం ఎందుకంటే నేను అందరూ వీళ్ళు పడే కష్టాలను నేను చూస్తున్నా మేడం రెగ్యులర్గా మా ఉంటారు కదా మా వాళ్ళు అందరూ మా దగ్గర వాళ్ళు మా మండల్ వాళ్ళు మా విలేజ్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ వీళ్ళు ఈ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వల్ల ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు సో నాకేం అనిపించిందంటే సరే ఇప్పటి వరకు నేను సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేసిన నెక్స్ట్ వీళ్ళకు వీళ్ళ కష్టాలలో పాలు పంచుకొని వీళ్ళకి నేను తోడుగా ఉంటా వీళ్ళ కష్టాలలో నేను ఉండి నేను ముందుండి వీళ్ళని ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వరకు నేను రీచ్ అయ్యేటట్టు తీసుకొని పోయి వీళ్ళందరూ హ్యాపీగా ఉంటే చాలు వీళ్ళందరినీ ముందుకు తీసుకోవాలనే దిశగా నేను ఈ పాలిటిక్స్ వచ్చిన ఎప్పుడు నాకు ఇవన్నీ ఎందుకులే అవసరం లేదు మా బ్లడ్లోనే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంటారు మేడం ఎందుకంటే మా ఫ్యామిలీలో ఒక లెగసీని కంటిన్యూ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం మేము మా తాతయ్య కానీ మా బాబాయ్ కానీ నేను కానీ సో మాకెప్పుడు ఈ పాలిటిక్స్ అనేది వృధా అని చెప్పేసి ఎప్పుడు అనిపించలే ఎందుకంటే మేము పేద ప్రజల కోసం పనిచేస్తాం ప్రజల కోసం ముందుండి వాళ్ళ కష్ట నష్టాల్లో సుఖాలలో మేము ఉంటాం కాబట్టి మాకెప్పుడు ఇది వేస్ట్ అని అయితే అనిపించలే మీకు భువనగిరి ఎంపీ కోమటిరెడ్డి గారు బాగా సపోర్ట్ చేస్తారని విన్నాము మీకు వారికి మధ్య ఉన్న రిలేషన్షిప్ ఏంటి ఆయన మాకు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు అంటే మాకు ఒక గురువు గారు లెక్క మేడం ఏంటంటే ఆయన పేద ప్రజలను కానీ లేకపోతే వాడు వీడు అని చెప్పేసి చూడకుండా అందరినీ హక్కున వేసుకొని చాలా ప్రేమ వాళ్ళకరిస్తాడు మేడం ఏదన్నా కష్టాలు ఉన్నా కానీ అరే మా నాయకుడు కుమ్మటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి దగ్గరికి వెళ్తే ఇవి సాల్వ్ అయిపోతాయి అన్న మాకు అంత సాన్నిహిత్యం ఉంటుంది మేడం చాలా క్లోజ్ ఆయన మాలాంటి యంగ్స్టర్స్ని చాలా ఎంకరేజ్ చేస్తాడు ఆయన సో మాతో ఏం 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 ప్రాబ్లం ఉన్నా మేము డైరెక్ట్ ఫోన్ చేసి వెంకటరెడ్డి కుమ్మటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారికి చెప్పుకునే అంత సాన్నిహిత్యం మాకు ఉన్నది ఆయన ఈ భువనగిరి పార్లమెంట్ పరిధిలోనే కానీ లేకపోతే ఈ భువనగిరి అసెంబ్లీ పరిధిలో కానీ ఆయన వల్ల ఆయన నమ్ముకొని ఉన్న నాయకులు చాలామంది ఉన్నారు ఆయన ఎట్టి పరిస్థితుల ఆయన చరిష్మ ఇక్కడ పనిచేస్తుంది ఆయన ఏ అభ్యర్థిని అయితే ఇక్కడ నిలబెడతాడో తప్పకుండా ఆ అభ్యర్థి ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచే అవకాశం ఉంటుంది మేడం కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి కుమ్మం అనిల్ కుమార్ రెడ్డి గారు బీఆర్ఎస్ కి వెళ్ళడం వల్ల కాంగ్రెస్ పార్టీకి జరిగిన డ్యామేజ్ ఏంటి ఏం డ్యామేజ్ ఉండదు మేడం ఆయనతో ఆయనతో పాటు ఉండే పెయిడ్ వర్కర్స్ ఆయన శాలరీలు ఇచ్చుకొని పోషించుకున్న వర్కర్సే పోయారు తప్ప ఎవరు పోలే ఆయన మొన్న కేసీఆర్ దగ్గర పోయి జాయిన్ అయినప్పుడు కూడా మీరు చూసే ఉంటారు ఒక పది పదిహేను మంది ఆయన డ్రైవర్లు పిఏలు తప్ప ఎవరు పోలే ఆయనతో పాటు ఆ తర్వాత అందరికీ ఫోన్లు చేసి ఇంటికి రండి ఇంటికి రండి మాట్లాడేదని చెప్పేసి పోగానే కండువాలు వేస్తున్నాడు నిన్న మా ఊర్లో మేము ముఖ్య కార్యకర్తల సభ ఏర్పాటు చేసినాం మేడం అందరు అక్కడ పోయిన వాళ్ళు మళ్ళీ వచ్చి ఇక్కడ మళ్ళీ కండవ కప్పుకుంటున్నారు సొంత గుడి కోసం అరే అదేంటి
ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ మేమందరం యాక్టివ్గా తిరుగుతున్నాం మేడం కాన్స్టిట్యున్సీ మొత్తం డిస్టిక్ మొత్తం యాక్టివ్గా తిరుగుతున్నాం భువనగిరి యాదాద్రి డిస్టిక్లో పార్లమెంట్ పరిధిలో రెండు టికెట్లకు బీసీకి రావాలని చెప్పేసి ఫైట్ చేస్తున్నాం తప్పకుండా అటు ఆలేరులో బీర్లేలే గారికి ఇక్కడ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు ఎవరు చెప్తే వాళ్ళకి భువనగిరి అసెంబ్లీలో టికెట్ వస్తుంది ఆయన ఆయన టికెట్ అనౌన్స్ చేసిన మరుక్షణం నుంచి ఇప్పటికీ చాలా మంది లీడర్లు ఎవరికి వాళ్ళు చేసుకుంటూనే ఉన్నారు ఎవరికి వాళ్ళు ప్రచారం చేసుకోవడమే కానీ లేకపోతే ఈయన క్యాడర్ అంతా అయోమయం చేసి వెళ్ళిపోయిండగా మేడం కుమ్మవాయిల్ కుమార్ రెడ్డి ఇక ఆయన పోయిన తర్వాత కూడా చాలా మంది లీడర్స్ ఉండి మేము ఉన్నామని చెప్పేసి వాళ్ళకు హామీలు ఇవ్వడము భరోసాలు ఇవ్వడము మంచికే కానీ చెడుకే కానీ సావులకు బతుకులకు అన్నిటికి పోయి తిరుగుతున్నారు డెఫినెట్గా ఎవరైతే కుమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు ఇక్కడ క్యాండిడేట్ని నిలబెడతారో తప్పకుండా వాళ్ళైతే గెలిచే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి మేడం ఓకే మీరు ఒక యంగ్స్టర్ మీలాంటి యంగ్స్టర్స్ రాజకీయాలకి రావాలంటే మిమ్మల్ని ఇన్స్పైర్ అయ్యి వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే సజెషన్ ఏంటి నేనేం చెప్తున్నా అంటే తప్పకుండా అందరూ పాలిటిక్స్ గురించి అవగాహన ఉండాలి మేడం ఎందుకంటే అందరూ సిటీలలోకి వెళ్ళిపోవాలి సాఫ్ట్వేర్ జాబులు చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఉండొద్దు పాలిటిక్స్లు ఉండొద్దు అంటారని పాలిటిక్స్లో అనేది అవగాహన అనేది ఉండాలి మేడం ఇప్పుడు చాలామంది నా ఫ్రెండ్స్ కూడా చదువుకున్న వాళ్ళు అందరు పోయి అరే నువ్వు పార్టీ ఎందుకు తిరుగుతున్నావు నీకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ ఉంది మీ వైఫ్ డాక్టర్ నువ్వు హ్యాపీగా ఫారెన్ వెళ్ళొచ్చు కదా అది చేయొచ్చు కదా ఇది చేయొచ్చు కదా అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు కానీ అందరు వెళ్ళిపోతే మరి ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంది మేడం మరి పాలిటిక్స్ గురించి అవగాహన ఎవరికి ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి నేను తెలిసి అంటే పొలిటికల్గా వాళ్ళకి ఎంతో అంత అవగాహన ఉంటే తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఊర్లలో ఉండేవాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు హైదరాబాద్కి పిల్లలు జాబ్లోకి వెళ్తారు అక్కడ హైటెక్ సిటీలో అక్కడ ఇక్కడ జాబ్స్ చేస్తున్నారు ఈ కేటీఆర్ ఐటీ మినిస్టర్ ఉండి ఏదైనా డెవలప్ చేసిండి అంటే అక్కడ బిల్డింగ్స్ కట్టి మొత్తం అది చేసి కొందరు నా ఫ్రెండ్స్ ఉండి అంటున్నారు మొన్న అరే ఇంత డెవలప్ చేసిండు ఐటీ రంగం అంటే నువ్వు ఐటీ రంగం కాదు ఇక్కడికి వచ్చి చూడు రోడ్స్ చూడు ఇక్కడ వ్యవస్థ చూడు ఎట్లా బాధపడుతురు ఇప్పుడు నువ్వు బాగానే ఉన్నావు సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేసుకుంటున్నావు ఏసీలో కూర్చుంటున్నావు అంతా బాగానే ఉంది నీకు అబ్బా తెలంగాణ మస్తు డెవలప్ అయిందని నువ్వు అనుకుంటున్నావు ఇక్కడ రోడ్ల పైన తిరిగి రైతుల పరిస్థితి చూడు ఇక్కడ విద్య వైద్యం గురించి చూడు హాస్పిటల్ పంటి చూడు ఇక్కడ వాళ్ళకి రీయంబర్స్మెంట్లో రాక పేద ప్రజలు వాళ్ళని అనుకున్న బళ్ళలో చదివించుకోలేక కనీస వసతులు లేని స్కూల్స్ హాస్పిటల్స్ మేడం ఇక్కడ మరీ ఘోరం మేడం ఇట్లాంటి హాస్పిటల్స్ ఇట్లాంటి స్కూల్స్లో చదువుకుంటూ అంటే వాళ్ళకి అర్థమైతే లేదు సో నేనేం చెప్తున్నా అంటే ప్రతి ఒక్క విద్యార్థికి కానీ ప్రతి ఒక్క యంగ్స్టర్కి పొలిటికల్ మీద కొంచెం అవగాహన ఉంటే వాళ్ళు తప్పకుండా వాళ్ళు సరైన నిర్ణయం తీసుకొని ప్రజాక్షేత్రం వచ్చినప్పుడు ఎవరైతే పేద ప్రజలకు బడుగు బలహీన వర్గాలకు అనగారిన వర్గాలకు న్యాయం చేకూరుస్తారో ఎవరైతే డెవలప్మెంట్ వర్క్స్ కానీ విద్యా వైద్యం నియామకాల గురించి ఆలోచించి వాళ్ళు న్యాయం చేస్తారో ఆ పార్టీకి వాళ్ళు ఓటు వేసి గెలిపిస్తారని మేము భావిస్తున్నాం మేడం తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరికి పొలిటికల్ మీద అవగాహన అనేది ఉండాలి కరెక్ట్ మీరు చెప్పినట్టు కూడా తెలుసుకుంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ కూడా తెలుస్తుంది అసలు ఏంటి వాస్తవం గ్రౌండ్ లెవెల్లో అనే విషయం కూడా బాగా అర్థమవుతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి మీరు చెప్పినట్టుగా బీసీలకు రాజ్యాధికారం రావాలని మీరు ఫ్యూచర్ లో కూడా మరెన్నో పదవులు అధిరోహించాలని మనస్ఫూర్తిగా అంజలి టీవీ తరఫున కోరుకుంటున్నాం అలాగే మంచి మంచి ఇంకా సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము అంజలి టీవీ తరఫున థ్యాంక్